Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema una asilimia ngapi moyoni mwa mpenzi wako? Una asilimia ngapi moyoni mwa mpenzi uliye naye? Kwa ndugu msikizaji watu wengi wana msemo unaosema nampenda kwa moyo wangu wote. Hiyo ni picha inaonyesha kwamba mtu anapaswa akupe kipaumbele wewe. Sasa unapomwambia mtu nampenda mtu kwa moyo wangu wote, maanake umempa kila kitu, akili yako kwa sehemu kubwa inamwaza yeye, mambo yako mengi unayapanga na yeye akiwa sehemu ya mipango hiyo na mambo mengine yote mazuri. Kwa ni, se, ni mtu ambaye kwenye akili yako anazunguka mara kwa mara. Sasa jambo la kusikitisha sana watu wengi wameweza kukaa kwenye mahusiano ambayo hayana furaha ambayo hayana uchangamfu wa kutosha na bado wameendelea kukaa kwenye mahusiano hayo bila kujua njia za kuleta mabadiliko kila mwanadamu ameumbwa aishi maisha ya furaha kikamilifu sasa pale ambapo unaona kitu ambacho hakiko sawa unatakiwa wewe kama mwanadamu Mungu amekupa akili ulete mabadiliko wewe ni tofauti na mnyama mnyama akifungiwa mahali hajui atokeje lakini mwanadamu ana akili ya kuweza kufanya vitu ambavyo anaweza katoroka mahali kwa mfungiwa kwa hiyo wewe kama mwanadamu una akili ambayo inaweza ikaleta mabadiliko cha msingi ujue ufanyeje ili ulete mabadiliko sasa unapokuwa kwenye uhusiano ambapo mwenzio hakupendi kama wewe unavyotarajia maana yake wewe unaumia wewe unahuzunika wewe unahangaika sana kumuonyesha mapenzi mwenzio unaacha kazi zako kwa ajili yake yeye unaacha mambo yako kwa ajili yake yeye unampa kipaumbele mpenzi wako huyu hata ungeacha mambo mengine ni ya muhimu sana lakini kwa ajili ya yeye ajisikia anapendwa lakini mwenzio haonyeshi bidii ile ile sasa kwa bahati nzuri na channel nyingine ambayo of course nimeamua sasa kwenda nyewe vile kuijaza jaza eh, video clips ambayo kwa hiyo kuna mada ya mbadala na hii na kwenda Kiingereza ya Kiingereza anasema hivi anasema hivi even kwa hiyo Kiingereza even the most beautiful flower are considered weeds in the wrong garden sawa anasema hata uwa uzuri kiasi gani sawa nikikuwa ule wa uzuri kiasi gani lakini likiwekwa mahali ambapo sio sahihi linaonekana kama vile ni gugu linapaswa liondolewe kwa hiyo unaweza ukiwa ukawa kwenye uhusiano wako uliomo mpenzi wako hakupi kipaumbele tambua anakuwa na wewe kama gugu japokuwa una uzuri wa kutosha japokuwa kweli unampa moyo wako wote lakini mwanzo anakuwa na kama gugu kwa sababu ambazo wewe huzijui unampigia simu hakutafuti Unamtumia message ya kujibu, yanapita masaa matano hajahangaika kukutafuta wala kukuambia kwa nini hajakutafuta, anakupa excuse nilikuwa niko busy, sio nilikuwa nini nimebanana. Umebanana? Ah, kumbe umebanana. Yaani mimi ndio sina kilicho kunibanana. Yaani mimi ndio sina kazi, wewe ndio kuna kazi. Unaweza una, kuona jinsi gani inaumiza. Sawa? Mtu anakuambia nilikuwa niko busy, yaani mimi sina kilicho kufanya yaani sina kile ni mpaka nimekupigia simu wewe au nimekutumia message mimi kwa sina kitu kufanya mimi ni kama mtu wa mitaani sina kazi kwa vile vile kwa mpenzi wako vile vile anapokuambia yuko busy ameshindwa kutafuta masaa matatu yamepita ya kutafuta wakati anajua ulikuwa anatarajia umtafute hapo anakuonyesha jinsi gani wewe kwenye moyo wake una sehemu ndogo sana sasa hiyo ni dharau na dharau sio kitu kizuri na kama sio kitu kizuri basi lazima kipigwe vita sasa hivi lazima katika mahusiano uliomo unahitaji sasa umeacha wanaume wote uwe na mwanamke huyu sasa uwe na mwanaume huyu umeacha wanawake wote uwe na mwanamke huyu sasa kwa maneno mengine ni kwamba haioni thamani yako haoni jinsi gani wewe umeacha wanawake wengine wote kwa sababu yake hii haoni sababu kwa nini umeacha wanaume wote kwa sababu yake hii haoni haoni thamani ya yote ambayo umeacha kwa anakuona wewe kama ni kitu cha kutumiwa tu. Una thamani atakutumia pale ambapo anakuhitaji. Uwezo kaitaji kalamu kama unahitaji kuandika kitu. Lakini mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi kalamu hiyo hiyo. Utaiona sio muhimu kwa sababu huna kitu cha kuandika muhimu. Lakini pale ambapo mtu amekuambia nitakupigia simu saa fulani, nikupe namba ya simu ya mtu ambaye atakusaidia andaa kalamu. 
ile kalamu ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu kipoleza utashinda kuandika hiyo namba na maelezo unataka kukupa kwa njia simu kwa hiyo kalamu inakuwa muhimu pale ambapo unatarajia kitu fulani kicha muhimu kuandika kwa mfano unatumia pesa kwa njia ya Western Union umetumia milioni moja lazima upewe kunaitwa MTC number ili kutoa hiyo hela bank na ni bank sawa sasa ile MTC number kama hajakupa na alisema ni msitoke kutumia kwa njia kwa njia ya message na chukua namba ni kuandikia sasa huwezi ukajua ukikosa hapo kama kiendo kwa kifa hiyo milioni nzima umeikosa kwa lazima katika mahusiano ulionayo ya mahusiano ya mapenzi lazima umsaidie mwenzio aone kwamba wewe ni wa muhimu na akupe kipombe kwa sababu una thamani sasa mtu ambaye sawa ha mtu ambaye anakuona una thamani atafanya mambo ya ajabu bila kujali wewe unaumia au huumia unahuzunika au huzuniki sasa nimekuletea ufahamu huu uweze kufahamu mambo ambayo ni ya msingi sana hivi kama nilikwambia na channel nyingine ya Kiingereza ambayo kuna mada ambayo inafuatana na hii kuna maneno moja ya Kiingereza ambayo ndiyatumia kwenye kwenye channel hiyo nasema hivi kwa sababu wanafahamu Kiingereza watafaidika na hii nasema hivi the only people who get upset when you set boundaries are the ones who benefited from you having none asa hivi watu ambao watakasirika kwa kusabu wewe umeweka mipaka ni watu ambao walikuwa wanafaidika kutokana na wewe kutokuwa na mipaka nikuelezee maana yake nini nini unamwambia mpenzi wako nitakupigia simu upokee kwa wakati ikipita saa nzima unajitafuta ni kesi alafu anafanya kosa kama hilo unamsamehe asema no hii itakuwa mara ya mwisho lakini kesho kutu anarudia kosa lile lile kwa hiyo huko kabla ukiwekea mpaka huu alikuwa anaona kwamba sawa sasa huyu mtu anakasirika unapomwekea mpaka na anovuka anaumuumia alafu wewe unapokasirika na yeye anakuona ah unao mezidi unakasirika jambo dogo lakini wao nilikwambia sawa nilikwambia hili sikitaki kwa nini umerudia nilikwambia hili sikitaki kwa nini umerudia ni kosa lazima uonyeshe kisi gani unamthamini huyu mtu kwa jinsi gani unampa kipao mbele amekwambia kitu sikitaki kwa makini nacho sikipendi kwa makini nacho sasa kwa nini kwa nini unashindwa kwa makini na kitu ambacho mzee amekwambia anahitaji sasa usitegemee shule peke yake sawa usitegemee shule hii ndio shule nyingine ambayo unaipata ambapo ujipata kama ngapi ukakuwa na degree sita hii ni shule nyingine katika ni muhimu uweze kuweka mipaka kwamba katika uhusiano wangu mambo fulani nitaruhusu mambo mengine mengine siwezi nikaruhusu siwezi nikaruhusu mambo ya ajabu ajabu kuingia kwenye mahusiano yangu na kunikosesha raha au kunisaidia amani mtu mmoja kwenye kiingereza anasema hivi na maneno matamu ambayo anasema hivi anasema hivi When someone tells you that they are too busy it is not a reflection of their schedule it is a reflection of their spot in their schedule When someone tells you they are too busy it is not a reflection of their schedule it is a reflection of your spot in their schedule Asma mtu anapokuambia mimi niko busy sana, sina muda kuongea na wewe, sina muda kukutafuta sio na nini nini. Anasema hiyo ni picha. Anasema sema anasema hiyo sio picha. Ya 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 uh, anasema hiyo sio picha ya ratiba zao. Ni picha ya sehemu gani amekuweka katika ratiba yao. Ndarudia. Mtu anapokuambia niko busy, hiyo sio picha ya ratiba yao, bali ni picha ya sehemu ambayo ame, uh, ya sehemu katika ratiba yake ambapo wewe amekuweka. Kwa hiyo yeye badala ya kuweka kwenye agenda kwenye hiyo ratiba yake namba mbili au namba moja amekuweka namba nane Kwa hiyo mpaka amalize na huyu, amalize na huyu na wadau kutafute wewe. Sasa wewe unao wewe umekuwa mtoto wa mitaani. Yaani una thamani. Haki yake hayaangaiki kwamba sijaongea na mtu fulani kwa muda fulani. Haki yake haisumbuki kwa sababu sijampa zawadi mke wangu muda mrefu. Haki yake hayaangaiki kwamba nimemima nyumba mume wangu muda mrefu. Haki yake hayaangaiki sijampatia zawadi mpenzi wangu wa muda mrefu. Hayaangaiki kwa sababu uko namba nane Kuna namba moja mita. Haifai haipitezi. Uwezo kuwa na mahusiano matamu kama upo hiki pombele. Utakuwa ni mshwa mshwa wa huzuni, mshwa utakimbilia kwenye michepuko. Haipendezi. Kuna jambo la msingi ufahamu sehemu ambayo mwenzio amekupa na mwelimishe kwamba sitaki kuwekwa namba tatu. <laughs> Hebu fikiria mkurugenzi wa kampuni akae kitu cha nyuma, wewe secretary ukae kitu cha mbele. Inawezekana? Mkurugenzi wa kampuni ambaye umemwajiri secretary, secretary anakaa mbele, mkurugenzi anakaa kitu cha mwisho kule nyuma. Wakati hajapanga yeye mwenyewe na wewe dereva umeajiriwa, unamweka mkurugenzi nyuma sekretari na mweka mbele utafukuza kazi kwa lazima ufahamu jinsi gani unapaswa kupewa kipaumbele ili upate mapenzi 
Oh, level. Na ujifunie. Mtazamaji, kama ungea channel hii kwa mara ya kwanza, ni channel ya mahusiano ya mapenzi, jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Sawa? Kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe, kumaandishi maupe, bofia. Upata maelekezo. Na na video nyingi kwa channel hii ili uweze kujifunza mambo mbalimbali, chukua jina ambalo linabeba channel hii. Jina ambalo linabeba channel hii ni Po Mwai Popo. Chukua jina hilo libandike, aliandike pale juu alafu bofia, utapata maelekezo ya kutosha, utajifunza mambo mengi, utachukua mada mbalimbali ambazo za kusaidia kuboresha mahusiano yako na Mungu akubariki. Kwa heri.